Hello everybody. Today we have a very important grammar lesson about singular and plural nouns. اليوم عندنا درس في غاية الأهمية يتعلق بقواعد اللغة الإنجليزية وخصوصا singular and plural nouns ويعتبر هذا الدرس من أولويات تعلم اللغة الإنجليزية وقبل أن نبدأ لا بد أن نذكر بشعار قناة الذي هو ويلينس الرغبة تالنج التحدي براكتس الممارسة إذن لكي نبسط الأمور عندنا nouns nouns هما الأسماء تنقسم إلى قسمين عندنا countable nouns and uncountable nouns الكاونتبل نونز هي الأسماء القابلة للعد مثلا أو ويندو نافذة نوافذ ويندوز أ كار سيارة سيارات كار كارز أ فريند صديق أصدقاء فريندز أ ستودنت طالب طلبة ستودنت أ دور باب أبواب دورز بالنسبة للأنكاونتبل نونز هي الأسماء الغير قابلة للعد مثلا water الماء milk الحليب meat اللحم rice الأرز cheese الجبن هذه الأسماء غير قابلة للعد وهذه الأسماء دائما ما تكون في صيغة المفرد وبالتالي ليست لدينا أي مشكلة مع هذه الأسماء أما بالنسبة لكونتبل نونز فلكي نضعها في صيغة الجمع فلا بد أن تخضع لمجموعة من القواعد في اللغة الإنجليزية ولفهم هذه القواعد لا بد أن نحاول أن نقسم الأسماء الكاونتبل نونز إلى ثلاثة مجموعات المجموعة الأولى سنسميها نورمال نونز وهي تمثل نسبة كبيرة يعني 86% في هذه الأسماء سهلة جدا المفرد عندنا كار عند عندما نريد أن نضعها في صيغة الجمع نضع لها S car cars سيارة سيارات door باب واحد three doors ثلاثة أبواب إذا ليست لدينا هنا أي مشكلة نضيف S بالنسبة للمجموعة الثانية special nouns سميناها أسماء خاصة وهي تمثل خمسة بالمئة ماذا نفعل هنا في المفرد عندنا church نضيف es لكي نضعها في صيغة الجمع مثلا church churches كنيسة كنائس بالنسبة للمجموعة الثالثة وهي irregular nouns وهي أسماء شادة أوكي؟ وهذه الأسماء هي لا تخضع للقاعدة ولا تحترم قواعد وبالتالي لا يمكن أن نقول man mans نضيف s رجل رجال لا بل نغير A with E man man okay. لنبدأ بالمجموعة الأولى بالنسبة للنورمال نونز تمثل 86% هنا عندنا بعض الأمثلة singular plural مثلا I have one book عندي كتاب واحد إذا أردت أن أقول عندي كتابين ماذا أقول؟ أقول I have two books لدي كتابين I have a car عندي سيارة I have three cars a house منزل منزلين one pen قلم واحد أربعة أقلام four pens one table two tables طاولة واحدة طاولتين a boy ولد Uh, ولدين a city uh, three cities لابد أن نشرح الفرق بين هذه المفردتين هنا عندنا boy وهنا عندنا city uh, a boy تنتهي ب y و city كذلك تنتهي ب y لكن الفرق هنا عندنا vowel وهنا عندنا consonant في الحالة الأولى نضيف s فقط أما في الحالة الثانية فنحذف y ونضع i e s okay. special nouns special nouns هي الأسماء التي تنتهي ب o c h s h 
x دبل اس وهذه تمثل خمسة بالمئة مثلا one tomato two tomatoes اوكي okay. عندنا كلمة تنتهي ب او وبالتالي في الجمع نقوم بإضافة اي اس a match three matches اذا هذه الكلمة تنتهي ب سي اتش وبالتالي لابد ان اضع اي اس a brush Mini brushes, mini brushes, mini tiny added. A box, sundok. A lot of boxes, a lot of tiny added. Al kafir, boxes nada es nada li en nau hin nada x. One address en nana double s. Al teli nada es. Okay. هذه استثناءات exceptions كما تلاحظون رغم أنه يوجد عندنا أو في آخر الكلمة ومع ذلك نضع S فقط وهذه ستة استثناءات كمبتدئين أريدكم أن تتعلموا هذه الاستثناءات فقط عندنا photo صورة صور photos piano pianos kilo kilos zoo حديقة حدائق okay studios videos okay بالنسبة لـ irregular nouns تمثل واحد بالمئة وكما قلنا هذه الأسماء لا تخضع للقاعدة عندنا مثلا singular plural women مرأة women نساء نغير الحرف a to e man رجل man رجال child طفل children أطفال talk sin Teeth, أسنان. Foot, قدم. Feet, أقدام. Person, شخص. People, ناس. Mouse, فأر. Mice, فئران. Half, نصف. Halves, أنصار. Knife, سكين. Knives, سكاكين. Wife, زوجة. Wives, زوجات. Life, lives. Life, هي الحياة. ولكي نستثمر ما تعلمناه من خلال القواعد سنقوم بإنجاز تمرين بسيط يتكون من عشرة جمل What is the correct rule of the word؟ ما هو صيغة الجمع بالنسبة للمفردات التي بين قوسين إن أنا بيرسون بوريدو إن سو إن سو إذا انطلاقا من القواعد التي تعلمناها ستحاول أن تنجز هذا التمرين ويجب أن توقف الفيديو لأنه سيكون الحل مباشرة إذا كما ترون عندكم هنا الحل ستحاول أن تقارن أجوبتك مع هذه الحل وتعطيني نفسك نقطة من واحد إلى عشرة وموفقين إن شاء الله نتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا في هذا الدرس لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من فيديوهاتنا كما يمكنكم انضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك تعلم اللغة الإنجليزية بطريقة سهلة ومبسطة وستجدون الرابط أسفل الفيديو في صندوق الوصف